ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷറി സിക്സ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പേപ്പറാണ് അതിലെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗൈറോസ്കോപ്പും ഗൈറോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇഫക്റ്റും ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ എന്താണ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് തരുന്നത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് എൻജിനീയറിലെ ഈ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂള് പക്ഷെ പലർക്കും കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പലരും ഈ മൊഡ്യൂള് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തെറ്റിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ലെക്ചറിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെക്ചർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം ഗൈറോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ സാധാരണ വീടുകളിൽ പണ്ട് കുഞ്ഞല്ലേ നമ്മളൊക്കെ കുഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ പമ്പരം പമ്പരം കറക്കി വിടുന്നുണ്ടാവും ഈ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്കി വിടുന്ന പമ്പരം നമ്മൾ കറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ ഒരു പമ്പര് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് പമ്പരം ആണെങ്കിൽ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാനിതിന് ആ റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ഒബ്വിയസ്ലി അതറിയാം അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊരു നീഡിൽ പോലത്തെ ഒരു ഒരു മുനമ്പിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒബ്വിയസ്ലി പമ്പരം അങ്ങ് വീഴുകയും ചെയ്യും ശരി എന്നാൽ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പമ്പരം ഞാൻ തറയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫുള്ള് കാരണമാണ് ഇത് വീണത് പക്ഷേ അതിനൊരു റൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് ചെയ്യും അത് കടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡിക്ക് നമ്മളൊരു പ്രൊസഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രൊസഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു എന്ത് ചെയ്യണ ഒരു ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടോർക്ക് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് ആ ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പം റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡിയുടെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കാരണം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് സിമ്പിളായിട്ടും പറയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റോട്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ ഒരു റോട്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റോട്ടറിനെ ഞാൻ ഒ എക്സ് ആക്സസിനെ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എബോട്ടായിട്ട് ഈ റോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആക്സസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സസ് ഓഫ് സ്പിൻ സ്പിൻ ചെയ്യാന്ന് പറയും സ്പിന്നിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കറിയാം ഈ റോട്ടർ എക്സാക്സിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി റോട്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദിസ് പ്ലെയിൻ വൈ ഒ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ സോ ദിസ് പ്ലെയിൻ വൈ ഒ ഇസഡ് ഓർ സിംപ്ലി വൈ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ഈസ് നോൺ ആ സ്പിന്നിങ് പ്ലെയിൻ ഓർ സോറി പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്പിൻ എന്ന് പറയും മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഈ എക്സ് ഒ ഇസഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ പറയാം നമുക്കറിയാം ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമേ ഇവനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ആക്സസിനെ ബോട്ടായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എബോട്ട് ആൻഡ് ആക്സസ് ഞാൻ പറയുന്നത് സേ ഇവിടെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് വൈ ആണ് ഞാൻ ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിന് എബോട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ് ദ സ്പിൻ ആക്സ് സ്പിൻ ആക്സസ് ഒ എക്സ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇൻ എക്സ് ഒ വൈ ഇസ് എ പ്ലെയിൻ എബോട്ട് ദി വൈ ആക്സിസ് സോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഈ വൈ ആക്സിന് എബോട്ടായിട്ട് ഇവനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പോകും ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഒ ഇസഡ് എന്
അതായത് ഒരു സ്പിന്നിങ് ബോഡിക്ക് ഒരു ആക്സർ എബൗട്ട് ആയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സം ടോർക്ക് കാരണം മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു റോട്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തു റോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിന് എബൗട്ടായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ആക്സസ് ഒ എക്സ് ഇസ് ടേം ദ ആക്സസ് ഓഫ് സ്പിൻ ആൻഡ് ദി പ്ലെയിൻ ദ പ്ലെയിൻ ഇൻ വിച്ച് ദ റോട്ടർ ലൈസ് that is y o is a plane which is termed as plane of spin or spinning plane and we are trying to rotate this rotor about the vertical axis o y and this o y o y axis is termed as axis of precession and the rotor rotates about this axis in a horizontal plane that is about x o is a plane and hence x o is a plane is known as the plane of precession apo okay njan paraya for example at a time interval ഡെൽറ്റ ടി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ഡെൽറ്റ ടിയിൽ എൻ്റെ ഒ എക്സ് ആക്സസ് ഈസ് പ്രിസൈസ് ടു എ ന്യൂ പൊസിഷൻ ഒ എക്സ് ഡാഷ് ഡിറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഒ എക്സ് ഡാഷ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എൻ്റെ റോട്ടർ വന്നു സോ ദിസ് ആംഗിൾ ടേൺ ഈസ് ഡെൽറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ചെയ്ത ടൈം നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറയാമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ഡെൽറ്റ ടി സോ ഡെൽറ്റ തീറ്റ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്നത് ഇത് പ്രിസൈസ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രിസെഷൻ ഒമേഗ പി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഒമേഗ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒന്ന് റോട്ടറിൻ്റെ ഒമേഗ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ദെൻ അത് പ്രിസൈസ് ചെയ്യുന്ന അത് ഏത് ആക്സിന് എബൗട്ട് ആട്ടാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെലോസിറ്റി അതായത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രിസെഷൻ ഒമേഗ പി യു ഉണ്ട് സംശയമില്ലല്ലോ സംശയമില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ റോട്ടറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഐ ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ മാസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഐ ആണ് അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ആണെങ്കിൽ ദ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദി റോട്ടർ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഐ ഒമേഗ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷന് ഐ ഒമേഗ ഇനി ഈ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഐ ഒമേഗ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇതൊരു വെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വെക്ടറിനെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് സെൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രൂള അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രൂളൊക്കെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ റോട്ടർ ദ റോട്ടർ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ ഓ അപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വി ആർ ഒബ്സർവിംഗ് ദി ഡിസ്ക് ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ ഓ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ റോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗൈറോസ്കോപ്പിലെ എല്ലാ എഫക്റ്റുകളും തനിയെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യൂവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ആ വ്യൂവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇതാ തമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ അപ്പോൾ തമ്പ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗറിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ആംഗുലാർ വിലസ്റ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കേൾ ചെയ്യുക all other fingers are curved towards the direction of angular velocity then the direction of thumb the the thumb will direct the uh, direction of angular momentum appo njan nokki ivudutha case il ende disc karangunathu engottana clockwise appo njan view cheyna direction like vechu endu idu ennittu njan nokki ende thumb the thumb is rotating in clockwise clockwise like varunu so the thumb is oriented along the rightward direction so angular
എന്ത് പറ്റുന്നു ഇവൻ പുതിയ പൊസിഷനിലേക്ക് ഒ എക്സ് ഡാഷിലേക്ക് എത്തുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഒ എക്സ് ഡാഷിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്തു അവന്റെ ആംഗ്ലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ആംഗ്ലാർ ആംഗ്ലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നൗ ചേഞ്ചസ് ടു സേ ഒ ബി ഒ ബിയിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്റെ ആംഗ്ലാർ വെലോസിറ്റിക്ക് എന്തുണ്ടായി ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി സോ ആംഗ്ലാർ വെലോസിറ്റിക്ക് എന്തിനാ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ആംഗ്ലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റോഡ് കൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഡയറക്ഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആക്സലറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനാവശ്യമായ ടോർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആംഗ്ലാർ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗ്ലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗ്ലാർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് എൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗ്ലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റം വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ കപ്പിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് കപ്പിൾ വിൽ ട്രൈസ് ടു റൊട്ടേ ദി റോട്ടർ അബൌട്ട് ദിസ് ആക്സിസ് ഒ വൈ ഒ വൈക്ക് അബൌട്ട് ആയിട്ട് ഇവനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ടോർക്ക് അതായത് ഇതിനകത്തെ അപ്ലൈഡ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ അപ്പോൾ എനിക്ക് തരുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് സ്റ്റേം ഡസ് ദി കപ്പിൾ സി ആൻഡ് ദിസ് കപ്പിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദൈവൻ ഡെൽറ്റ തീറ്റ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഈ ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പം എൻ്റെ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കപ്പൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വരച്ച അതേ സാധനം വീണ്ടും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വരാം അപ്പോൾ അതാണ് നോക്കി അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ആംഗ്ലാർ വെലോസ് ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നൗ ദി ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ചേഞ്ച് ടു അനദർ ഡയറക്ഷൻ ഒ ബി ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഫോർ എ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ഡെൽറ്റ ടി സോ ദ ഡയറക്ഷൻ എ ബി എ ബി വിൽ ഗീവ് ദി ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും നമുക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക തമ്പിനെ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് കേൾ ഡിഫറെ അതായത് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ആ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഏറോപ്ലെയിൻ്റെത് ഷിപ്പിൻ്റെ ഇത് ടു വീലർ ഫോർ വീലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റുകൾ പഠിക്കാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയാം ആ ചേഞ്ച് ഞാൻ പറയാം അതിന് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഐ തീറ്റ ഐ ഐ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന സോറി ഐ തീറ്റ അല്ല ഐ ഒമേഗ ഐ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റം ആ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റത്തിനുണ്ടായ ചേഞ്ച് ആണ് അതിനാണ് ഡെൽറ്റ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഐ തീറ്റ അപ്പോൾ എ ബി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഐ തീറ്റ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ കപ്പിൾ വാല്യൂ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ദ കപ്പിൾ വാല്യൂ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പം അതാണ് അവിടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന കപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റും ഇത്ര റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കപ്പൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് കപ്പിൾ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സോ ഡോ ബൈ ഡോറ്റി ഓഫ് ഡോ ബൈ ഡോറ്റി ഓഫ് ഡെൽറ്റ ഐ ഒമേഗ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഐ
എൻ്റെ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിനെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഐ ഒമേഗ ഒമേഗ പി വേർ ഒമേഗ ഈസ് ദ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി റോട്ടർ ആൻഡ് ഒമേഗ പി ഈസ് ദ പ്രിസെഷണൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി പ്രിസെഷണൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിൻ ആക്സസ് ഏത് ആക്സിനെ ബോട്ടായിട്ടാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റൊട്ടേഷണൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രിസെഷൻ എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആലോചിക്കുക കല്ല് കെട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡയറക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഔട്ട് ബോർഡ് ഡയറക്ഷൻ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വർ എപ്പോഴും വെളിയിലേക്കായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഔട്ട് ബോർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ടു വേർഡ്സ് ഈ ഇൻസൈഡ് ഡയറക്ഷൻ സിമിലർലി ഇവിടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിൾ സോറി ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് പോലെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകണം ആ റിയാക്ഷൻ അതെന്തായിരിക്കും അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സോലിറ്റ് ബി ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ടു എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് കപ്പിള് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ എന്ന് പറയും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സെൻസ് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണോ ആ എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് this reactive gyroscopic couple is termed as the gyroscopic effect appo ini njan veendum ende figure like vanna appo alichu okki appo idana ende endu nu parayunnathu ab ipo idana ende b nu parayunna position ivide irunnu a engil ab nu parayunna change idayirunnu appo eppozhum alichu okki ende ee couple ee couple lie cheynathu eppozhum evada ana എക്സോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനിലാണ് ആ വെക്ടർ ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഏത് പ്ലെയിനില എൻ്റെ എക്സ് ഒ വൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനില അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനില അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ് ഒ വൈ പ്ലെയിനെ എക്സ് ഒ വൈ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലെയിൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പ്ലെയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാനത് ഒന്നും കൂടെ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ് ദിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇസഡ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ഒറിജിൻ ഓ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു ദ കപ്പ് വി ആർ പ്ലേസിങ് എ റോട്ടർ എലോങ് ഒ എക്സ് ഒ ദ ഒ എക്സ് ഈസ് ടൈം ഡാസ് ദ ഒ എക്സ് ഈസ് ടൈം ഡാസ് അവർ ആക്സിസ് ഓഫ് സ്പിൻ ദെൻ and this is a rotated about y axis so the y axis is termed as the axis of precession and <coughs> they are produce a and they are produce a ch- change in angular momentum or angular velocity that will produce a couple and this couple acts in a direction perpendicular to both these axes so that means z axis is perpendicular to this couple act so in the o z is the axis name is the axis of gyroscopic couple so three axes o x is the axis that is axis of axis of spin then o y o y is the axis of precession axis of precession now o z o z is the axis of gyroscopic axis of gyroscopic couple so moon axis moon axis gale petti varu ini nammal parannu ende rotor ne njan ivada place cheyidal adu x sorry y o z plane ne perpendicular appo njan nokki da ee or plane yani green color varikunnathu e plane e plane ne nammal vilikkana verana the plane y o z the plane y o z or simply y z is known as in the axis on the axis of spin sorry plane of spin nammal plane ne patti parayam so it is termed as plane of spin or spinning plane nu parayam and ee rotor ivada vechirikkana ee rotor endiya ee plane il kodi horizontal plane il kodi aanu rotate cheyina so yani red color il varikkana ende ee horizontal plane ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എക്സ് ഒ ഇസഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രിസെഷ
ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് റിസെഷനിലാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് എനിക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഏത് തേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇസഡാക്സിന് പാരലൈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കപ്പിളിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് പ്ലെയിൻ ഏതാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്ന ദ ഈ പ്ലെയിൻ ഈ പ്ലെയിൻ ആണല്ലോ എല്ലാത്തിനും പെർപ്പെൻ്റ് ആണ് ഈ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലെയിൻ വൈ ഒ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഓർ വൈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഈ സ്റ്റേം ഡാസ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് കൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പ് അപ്പം ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സ്പിൻ ആക്സിസ് ആക്സിസ് ഓഫ് പ്രിസഷൻ ആക്സിസ് ഓഫ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ റോട്ടർ നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ റോട്ടറിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് പ്ലെയിൻ സോ വൈ ഒ ഇസ് എറ്റ് പ്ലെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്സിസ് ഓഫ് സോറി പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്പിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് അബൌട്ട് ദിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഈസ് എക്സ് ഒ ഇസ് അഡ് ഈസ് ടേം ഡാസ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രിസഷൻ ആൻഡ് ദർ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സം ആംഗുലാർ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം വിറ്റ് ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി y o x or x o y plane and hence x y plane or y x plane is termed as plane of gyroscopic couple ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിനകത്ത് നമുക്കുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അതിനെയാണ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫോർ ദിസ് കേസ് ഫോർ ദിസ് കേസ് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയാം അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നോ അപ്പം ഇനിഷ്യലി എൻ്റെ ആംഗുലാർ വലു ആംഗുലാർ മൂവ്മെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒ എ ആയിരുന്നു നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു ഒ ബി സോ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ ദിസ് ഈസ് ദ ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ ക്ലിയർ നൗ ദ റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ വിൽ ബി ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ വിൽ ബി ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒറിജിനി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതാ റോട്ടർ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ വരച്ചു സോ ദിസ് വാസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ ഓ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഈ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് എഗെയിൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങോട്ടാ താഴോട്ടാണ് എൻ്റെ കപ്പിളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബെൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് കേൾ ലൈക്ക് ദിസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ റോട്ടർ റോട്ടർ നമ്മൾ വീൽ വണ്ടിയുടെ വെഹിക്കിളിലേക്ക് വീൽ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ റോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വീലിനൊരു വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് സേ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലിറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് So, W, X എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എൻ്റെ എന്താ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ടോർക്ക് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എക്സ് എപ്പോഴാണോ ഈ ഡബ്ല്യു എക്സ് എൻ്റെ റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിന് ഈക്വലാവുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റോട് നീക്കലാവുന്നത് സോ ദെൻ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ബി ഇൻ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫർദർ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിയാക്ഷനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ